അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമ ഗർഭിണികൾക്ക് ഒരു ഗൈഡ് എന്ന പേരിൽ ഡോക്ടർ മിശ്രിയ റസാക്ക് എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിന്റെ വരധാനങ്ങളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാലു കാണാൻ യോഗമില്ലാതെ കണ്ണീരുമായി കഴിയുന്ന എത്രയെത്ര കുടുംബങ്ങളുണ്ടെന്നും അവരുടെ ദുഃഖത്തിന്റെ ആഴം എത്രയാണ് എന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ലഭിച്ച സന്താന ഭാഗ്യത്തിൽ നാം ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കുക ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ മാതാവാവുക എന്നതാണ് സ്ത്രീക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും മഹനീയമായ പദവി പഴയകാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് നിമിഷങ്ങൾക്കും ദിവസങ്ങൾക്കും വേഗതയാണ് പക്ഷേ ഈ വേഗതയ്ക്കിടയിൽ പഴയ പലതും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കടിഞ്ഞുൽ പ്രസവക്കാരിയുടെ ആദിയും ഉത്കണ്ഠയും ഇന്ന് ഏറെയാണ് ഗർഭിണികൾക്കു വേണ്ട ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ പോന്ന എത്ര മുത്തശ്ശിമാർ നമുക്കിന്നുണ്ട് എല്ലാറ്റിനും ഡോക്ടർമാരെ ആശ്രയിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തിരക്കിനിടയിൽ ചിലതെല്ലാം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഡോക്ടർമാർക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്നതല്ലേ സത്യം ആർത്തവം നിലക്കുന്നതാണ് ഗർഭത്തിന്റെ സാർവത്രികമായ ലക്ഷണമായി കണക്കാക്കുന്നത് ഈ ആധുനിക യുഗത്തിൽ ഗർഭപരിശോധനക്ക് സാങ്കേതിക മാർഗങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് പരിശോധനകൾക്ക് ഇന്ന് വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് അല്പം മൂത്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഗർഭിണിയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയുടെ മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്തുപോകുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഈ പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്നാൽ ആർത്തവം തെറ്റി പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിലേ ഇത് സാധ്യമാകൂ കോറിയോണിക് ഗോണോഡ്രോഫ്റ്റിൻ കോറിയോണിക് ഗോണോ ഡോട്രോഫിൻ എന്നാണ് ഈ ഹോർമോൺ അറിയപ്പെടുന്നത് രാവിലെ ആദ്യം വിസർജിക്കുന്ന മൂത്രത്തിൽ ഇത് വർദ്ധിച്ച തോതിൽ കാണും ഈ വിധമുള്ള പരിശോധന തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഫലം അറിയാവുന്ന മറ്റൊരു പരിശോധനയുണ്ട് എട്ട് ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനമേ ഇത് വിശ്വാസയോഗ്യമാവുകയുള്ളൂ ഏറ്റവും ആധുനികമായ പരിശോധന റേഡിയോ റെസെപ്റ്റോർ അസെ ടെസ്റ്റ് ആണ് ആർത്തവം തെറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രക്തത്തിലെ നേരിയ അളവിലുള്ള ഹോർമോൺ ഈ പരിശോധനയിൽ തെളിയും പ്രകൃതി നിയമപ്രകാരം ഗർഭധാരണത്തിനു ശേഷം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറാമത്തെ ദിവസം പ്രസവം നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒടുവിലത്തെ ആർത്തവത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതാമത്തെ ദിവസം ഈ കണക്കുകൾ വെറും ശരാശരിയാണ് അവസാന ആർത്തവം ഉണ്ടായതിന്റെ ആദ്യ ദിവസം കൃത്യമായി ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നവരിലും ഓരോ ആർത്തവചക്രവും കൃത്യമായി ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ വരുന്നവരിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇത് കൃത്യമായി നടന്നു എന്ന് വരും പക്ഷെ മിക്കവാറും സ്ത്രീകൾക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം എന്ന ആർത്തവചക്രകാലം ഹ്രസ്വമോ ദീർഘമോ ആകാം എന്നതിനാൽ അവസാന ആർത്തവത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസം തുടങ്ങി മുപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ആരും പ്രസവിക്കുന്നതാണ് ചില പ്രസവങ്ങൾ ഇതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ സമയത്തിലോ കൂടിയ സമയത്തിലോ നടന്നു കാണാറുണ്ട് തീയതികളുടെ കണക്കുകൂട്ടുകളിൽ കണക്കുകൂട്ടലുകളിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസമാവാം ഇത് ഉദാഹരണമായി ഗർഭിണിയായതിനു ശേഷം തന്നെ ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ചെറിയ തോതിൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായി എന്ന് വരും ഇത് അവസാന ആർത്ഥവമായി കണക്കാക്കിയാൽ പ്രസവവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഈ തീയതിയുടെ നാലാഴ്ച മുമ്പ് നടന്നു എന്ന് വരും അസുദൃതമാണ് ഗർഭമെങ്കിലും അതുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഗർഭിണികൾ കുറെ സമയമെടുക്കും പല സ്ത്രീകൾക്കും തടി വെക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല മാത്രമല്ല ഗർഭത്തോട് അനുബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക മാറ്റങ്ങളും അരോചകമായി ചിലർക്ക് അനുഭവപ്പെടാം മിക്ക സ്ത്രീകളും ശിശുവിന് വല്ല കുഴപ്പവും ഉണ്ടോ എന്ന് ആശങ്കപ്പെടും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ പറ്റിയാകും ചിലരുടെ ചിന്ത ഒരു ശിശു ഉണ്ടാകുന്നത് സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലും ജീവിത രീതിയിലും അടിസ്ഥാനപരവും നിർണായകവുമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഗർഭിണിക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും സുരക്ഷിതത്വവും ഉണ്ടായിരിക്കണം ആദ്യമായി വൈദ്യ സഹായമാണ് നൽകേണ്ടത് ഗർഭിണിയെ സഹായിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും ഒരു നല്ല സുഹൃത്തു ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും ഗുണം ചെയ്യും വൈകാരിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ ഭർത്താവ് വളരെയേറെ സഹായിക്കുമെങ്കിലും ഒരു നല്ല കൂട്ടുകാരിയുടെ സാന്നിധ്യം ആശ്വാസപ്രദം തന്നെയാണ് സന്താനഭാഗ്യമുള്ള കൂട്ടുകാരിയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് കാരണം അവളോടൊപ്പം ഗർഭകാലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാം ഗർഭകാലത്തെ ശാരീരിക മാനസിക മാറ്റങ്ങളെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാം എന്നാൽ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യതയുള്ളത് ഡോക്ടർമാർക്കാണ് ഭക്ഷണക്രമം എത്രത്തോളം ഭാരവർദ്ധനമാകാം ഏതെല്ലാം വ്യായാമങ്ങളാകാം ഏതൊക്കെ പാടില്ല ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളുടെയും മുലഞ്ഞെട്ടുകളുടെയും ശുശ്രൂഷ 
കഴിക്കാവുന്ന മരുന്നുകൾ ഗർഭിണികളുടെ മാനസിക നില ഇവയെപ്പറ്റിയൊക്കെ സമ്പൂർണമായ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഡോക്ടറിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുക ഗർഭത്തെക്കുറിച്ചും ഗർഭകാല ശുശ്രൂഷകളെക്കുറിച്ചും നിലവാരമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ തേടിപ്പിടിച്ച് വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും ഗർഭപരമായ കെട്ടുകഥകളിൽ കെട്ടുകഥകളിലും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലും ഒഴുകാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഗർഭത്തെപ്പറ്റി യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമുള്ള മനോഭാവം ആർജിക്കാൻ ഗർഭിണികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്ന ഉത്കണ്ഠ ഞാൻ തളർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന വ്യാകുലഭാവം സഹിക്കാനാവാത്ത പ്രസവവേദന കാണുമോ എന്ന ഭയം കുട്ടിക്ക് അസാധാരണത്വം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമോ എന്ന അത്യുത്കണ്ഠ ഇങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് കരകയറി മഹത്തായ ചിന്തയുടെ തീരങ്ങളിൽ ഗർഭിണി എത്തിച്ചേരണം ഗർഭിണികൾ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ദോഷം ചെയ്യും എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ചിലരെങ്കിലും വെച്ചു പുലർത്തുന്നുണ്ട് ഗർഭിണിക്ക് യാതൊരു നിലക്കും ശാരീരിക ആശ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്ത വിധമുള്ള വേഴ്ചകൾ അനുവദനീയമാണ് പ്രസവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ അത് ആവാം എന്നാണ് ശാസ്ത്രമതം പക്ഷേ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനോ ഗർഭിണിക്കു മേലെയോ യാതൊരുവിധ സമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിലുള്ള വേഴ്ചയാണ് വേണ്ടത് ഗർഭിണികൾക്ക് പ്രത്യേക ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു ഭക്ഷണവും ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല അഥവാ മറ്റു അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒഴിവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൂടുതൽ പാല് കുടിക്കാൻ ചിലർ ഉപദേശിക്കും അതിൽ കഴമ്പില്ല സമീകൃത ആഹാരമാവണം കഴിക്കേണ്ടത് സമീകൃത ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ വൈറ്റമിൻ ഗുളികകൾ കഴിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഇരുമ്പും ഫോളിക് ആസിഡും ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് ഗർഭകാലത്തെ വിളർച്ച ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇത് ഗർഭകാലത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ചകളിലാണ് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ഏറ്റവും സചേതനമായ വളർച്ച എട്ടാഴ്ചയാകുമ്പോൾ മിക്കവാറും ജീവൽ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടിരിക്കും ഇക്കാലത്ത് മാതാവിന്റെ രക്തത്തിൽ എത്തുന്ന മരുന്നുകൾ രാസവസ്തുക്കൾ എന്നിവ ശിശുവിന്റെ വളർച്ചയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു എന്ന് വരാം അതുകൊണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ മരുന്നുകൾ ഒഴിവാക്കണം എന്തെങ്കിലും അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ വേദനാ സംഹാരികൾ ഉൾപ്പെടെ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള മരുന്നുകൾ മാത്രമേ കഴിക്കാവൂ ഈയിടെ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു സഹോദരിയുടെ കത്തു വന്നു നേറുന്ന മാനസിക വ്യഥയാണ് അവർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് കൊല്ലം എങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഭർത്താവിനും അതിൽ വിഷമമുണ്ട് ദരിദ്ര കുടുംബമായതിനാൽ വേണ്ടത്ര ചികിത്സകൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും പരിഹാരമുണ്ടോ എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് മാവൂരിൽ നിന്ന് വന്ന ദമ്പതികളുടെ കാര്യവും ഏതാണ്ട് ഇപ്രകാരം തന്നെയാണ് ഇവർ സാമ്പത്തിക സൗകര്യമുള്ളവരാണ് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ചികിത്സിച്ചു ഫലം കാണാനില്ല ഇനി എന്തു ചെയ്യണം അവർ വിധിമ്പിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുക എന്നത് എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നമാണ് മറ്റേത് കാര്യങ്ങളെക്കാളും ദമ്പതികളുടെ മനസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മനസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞിക്കാലെ കാണുവാൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ സ്വപ്നം കൊണ്ട് മാത്രമാവില്ലല്ലോ ഭാഗ്യവും കൂടി വേണം നമ്മുടെ ചുറ്റും ഈ ഭാഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ എമ്പാടുമുണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന തേങ്ങലുകൾ കണ്ണുകളിൽ പൊടിയുന്ന കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ പലർക്കും കാണാനാകുന്നില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവാത്തതിൽ സ്ത്രീകളെ മാത്രം കുറ്റം പറയുന്നത് ശരിയാണോ അജ്ഞതപൂലം ചില ഭർത്താക്കന്മാരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഇതിൽ തുല്യ പങ്കുണ്ടാവും എന്നാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം വീതം രണ്ടുപേരെയും രണ്ടുപേരുടെയും തകരാറും ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ടുപേരും ഒന്നിക്കുമ്പോഴുള്ള കുഴപ്പവുമാണ് വന്ധ്യതയെ നമുക്ക് രണ്ടായി തിരിക്കാം ഒന്ന് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി രണ്ടാമത്തേത് സെക്കൻഡറി വിവാഹശേഷം നിശ്ലേഷം ഗർഭധാരണം നടക്കാത്തതിനെ പ്രൈമറി എന്നും ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി വീണ്ടും ഗർഭധാരണം നടക്കാതിരിക്കുന്നതിനെ സെക്കൻഡറി എന്നും പറയുന്നു ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് മാത്രം ഭാര്യ ഗർഭിണി ഗർഭിണിയാവാതിരിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഭർത്താവിനെ ബീജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഇതിന് കാരണം ഇതും പ്രൈമറി വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു തീരെ ഗർഭപാത്രം ഇല്ലാതിരിക്കുക ഗർഭപാത്രം വളരെ ചെറുതായിരിക്കുക എന്നീ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും സ്ത്രീ വന്യയാകാം ചില സ്ത്രീകളിൽ അണ്ടോത്പാദനം നടക്കാതെയുമുണ്ട് പുരുഷന് ഹൈഡ്രോസിൻ ഹെർണിയ അഥവാ കുടലിറക്കം വൃഷ്ണത്തിലെ ഞരമ്പ് തടിച്ചു ചുരുണ്ടിരിക്കുക തുടങ്ങിയവ വന്ധ്യതക്ക് കാരണമാകും ഗർഭാശയ രോഗങ്ങളും അണ്ടവാഹിനി കുഴലുകളിലെ കുഴപ്പങ്ങളും നിമിത്തം സ്ത്രീ വന്ധ്യയാകുന്നു അണ്ടവാഹിനി കുഴൽ അണുബാധ മൂലം അടഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് ട്യൂബ്
വൃഷ്ണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ മുണ്ടുവീക്കം എന്നിവ വന്നതക്ക് കാരണമാകും ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി ഇത് സുഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഗർഭിണി വീഴുക വയറിന് പ്രഹരമേൽക്കുക തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയവ ഗർഭം അലസാൻ കാരണമാകുന്നു ചിലപ്പോൾ ഇത് കാരണം ഗർഭചിന്തനം സ്ഥിരമാവാം വിദഗ്ദ്ധ പരിശോധന കൊണ്ട് ഇത് ശരിയാക്കാവുന്നതാണ് ആർത്തവത്തിലെ ക്രമമില്ലായ്മ പലർക്കും ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്നാൽ ചിലരെങ്കിലും ക്രമം തെറ്റിയ ആർത്തവം വന്നതക്ക് ചിലരിലെങ്കിലും ക്രമം തെറ്റിയ ആർത്തവം വന്നതക്ക് കാരണമാക്കുന്നു കൃത്യമായ അണ്ടം ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാത്തതിനാലാണ് ആർത്തവം ക്രമം തെറ്റുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സെറീന എന്ന കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം നോക്കാം അവൾക്ക് രണ്ടു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് ആർത്തവം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഗർഭധാരണത്തിന് താമസം വരുത്തുന്നു കൃത്യമായ അണ്ടോൽപാദനമോ ഗർഭധാരണ ഘട്ടമോ എന്നറിയാത്തതാണ് കാരണം ആർത്തവം തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് ദിവസം വരെയാണ് ഗർഭധാരണം നടക്കാൻ ഏറെ സാധ്യതയുള്ള സമയം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആർത്തവം തുടങ്ങിയതിന്റെ പതിനാലാമത്തെ ദിവസം ആർത്തവത്തിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പും നിലച്ച് നാല് അല്ലെങ്കിൽ ദിവസവും ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തിയാലും സാധാരണഗതിയിൽ ഗർഭം ധരിക്കുകയില്ല ക്രമമായ ആർത്തവം ഉള്ളവരിലാണ് ഈ പറഞ്ഞത്